fx eşittir 7x eksi 5, gx eşittir x üzeri 3 artı 4x. Bizden f çarpı f çarpı gx'i bulmamız isteniyor. Öncelikle f çarpı gx ifadesinin fx ve gx ifadelerinin çarpımına eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani tanıma göre bu ifade fx çarpı gx oluyor. Sonra yapmamız gereken şey fx yerine bu ifadeyi, gx yerine ise bu ifadeyi yazmak. Sonrasında ise bu cebirsel ifadeleri birbiriyle çarpmamız gerekiyor. fx burada, gx ise şurada. Hadi yapalım. fx yani 7x eksi 5 çarpı gx. Yani x üzeri 3 artı 4x. Bu işlemi çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanarak yapabiliriz. Bu yöntemi iki kere uygulayarak parantez içindekileri dağıtalım. Şimdi buradaki ifadeleri alalım. Bizim elimizde 7x eksi 5 ifadesi var. Bu ifadeyi bununla çarparken ifadelerin her bir terimini birbiriyle çarpmamız gerekiyor. Yani 7x eksi 5'i x üzeri 3 ile çarpıyoruz. 7x eksi 5 çarpı x üzeri 3 artı 7x eksi 5 çarpı 4x. Artık dağılma özelliğini kullanabiliriz. Genellikle dağıtılan elemanlar sağ tarafa yazılmaz ama sonuç da aynı şey x üzeri 3'ü buraya da yazabilirdim. Dağıtırken x üzeri 3'ü 7x ve eksi 5 ile çarpıyoruz. x üzeri 3 çarpı 7x eşittir 7x üzeri 4. x üzeri 3 çarpı eksi 5 eşittir eksi 5x üzeri 3. Burada da 4x çarpı 7x eşittir 28x üzeri 2 yani 28x kare. 4x çarpı eksi 5 ise eksi 20x. Bakalım bunu sadeleştirebilecek miyiz? Burada bir tane dördüncü, bir tane üçüncü, bir tane ikinci ve bir tane de birinci dereceden ifademiz var. Burada herhangi bir sadeleştirme yapamıyoruz. O zaman işimiz tamam, işlem tamam. f çarpı gx ifadesini iki ayrı fonksiyonu birbiriyle çarparak hesapladık. Şahane!